എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഐ യു ലിവിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് യുവർ ഡ്രീംസ് ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ തന്നെയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വേണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടാവും വലിയ വീട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം കാറ് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ പല 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 വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി അഥവാ ഉള്ള മാർഗങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നൂതനമായ ഒരു ആശയം അത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലെയുള്ള നിരവധി വ്യക്തികൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് അവസരം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളുമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായതും കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മോദി കെയർ ഒരു വലിയ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് തിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ജീവിത ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അറുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും എല്ലാം ഒരു നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു തുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പന്നനാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരം ആവുമ്പോഴേക്കും പതിനായിരം രൂപ പോലും നമുക്ക് തികയാൻ അതായത് മാസ ചെലവിന് നിങ്ങളുടെ മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ചെലവുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകാതെ പോകാവുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് നോർമലി എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള രണ്ട് പ്ലാനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്ലാൻ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്ലാൻ ആണ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് പ്ലാൻ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഈ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സിലോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ കയറുന്നു സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയേക്കാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്ലാൻ മാത്രമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെയോ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനമുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഓർ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടയർമെന്റ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് നോർമലി മെജോറിറ്റി ആളുകളുടെയും ഒരു വർക്കിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ഈ ഒരു പ്ലാനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇസ് എ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് യു ഹാവ് നോ ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വരുമാനം കിട്ടാതെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു എംപ്ലോയീസ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്ലാൻ ആണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതാണ് ആസാദി പ്ലാ
കുറച്ചു കാലത്തെ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ്ങ് ഇൻകം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പാസീവ് ഇൻകം പ്ലാനിലുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്ലാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പാസീവ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പാസീവ് ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു ആസാദി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റിയൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടോ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ആ ടീമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ തരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡൽ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് അതായത് നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ഷോപ്പ് ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഷോപ്പിലേക്ക് അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹോൾസെയിലർക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് മുമ്പ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആയിരിക്കില്ല അത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അഡ്വെർടൈസ്മെന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് വില നൂറ് രൂപയായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഈ ബിസിനസ് മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായമില്ലാതെ പരസ്യങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ബിസിനസ് മോഡലിന് വളരെയധികം സ്വീകാര്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ബിസിനസ് വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കൂടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് ജിഷാദ് ബക്കർ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു വർഷത്തോളമായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള മോദി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു അവസരത്തിലൂടെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സോ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇടനിൽക്കാരില്ലാതെ പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു വിപണന സമ്പ്രദായമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെയുള്ള മോഡലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ മോഡലുകളിൽ സെലിബ്രിറ്റികളാണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സത്യസന്ധമായ അനുഭവത്തെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തയ്യ തയ്യാറാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഇവിടെ കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ വളരെ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ
അദ്ദേഹമാണ് ഈ കമ്പനി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വി ആർ എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്ട് കമ്പനി ആൻഡ് അവർ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് അസാദി അസാദി മീൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യം മിസ്റ്റർ സമീർ മോദിയുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു വിഷനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരൊറ്റ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നമ്മളെ സഹായിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഫ്രീഡം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വെരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വെരി വി ആർ ലീഡിങ് വെരി ടെൻഷൻ ലൈഫ് സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ കൂടെയാണ് മിസ്റ്റർ സമീർ മോദി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മോദി കേരളം അതിന് ദിനം പ്രതി പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു ബിസിനസ് മോഡൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈൽ അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റായ് ബഹദൂർ ഗുജർമാൽ മോദിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിഷണറിയാണ് ഒരു നാഷണൽ ബിൽഡറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം മോദി ഗ്രൂപ്പിന് തുടക്കം വിടുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കെ കെ മോദി കെ കെ മോദിയാണ് മോദി ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിയത് ഇന്ന് തൊണ്ണൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് കൊളാബറേഷൻസ് ഉള്ള അറുപതിനായിരം കോടിക്ക് മുകളിൽ ആസ്തിയുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് മോദി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കുക ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് മിസ്റ്റർ സമീർ മോദി സോ തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് വി ആർ വെരി സേഫ് അറ്റ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മോദിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചർ പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതുവരെയുള്ള മോദിക്കരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് മില്യൻസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ള കൺസൾട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് മോദിക്ക് ദെൻ വി ആർ ദ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഓഫ് ഐ ഡി എസ് എ എന്താണ് ഐ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ മോദി കെയർ ഐ ഡി എസ് എയുടെ ഫൗണ്ടിംഗ് മെമ്പർ കൂടെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവാർഡുകളും ഒരുപാട് നല്ല റിവാർഡുകളും മോദി കെയറിന് ഇതുവരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ബിസിനസ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോദി കെയർ പ്രോഡക്ട് റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏകദേശം പത്ത് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നാനൂറിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് മോദി കെയറിൽ ഉള്ളത് ഇത് ശരിക്കും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സെഗ്മെന്റുകളും മോദി കെയർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് വി ഹാവ് കളർ കോസ്മെറ്റിക്സ് വി ഹാവ് ലോൺട്രി കെയർ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോം കെയർ സ്കിൻ കെയർ ഓട്ടോ കെയർ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് പേഴ്സണൽ കെയർ ആൻഡ് ജുവലറി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പത്ത് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മോദി കെയർ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫു
ടീ ആൻഡ് കോഫി നല്ല ഒരു ചായയും അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിയും നമ്മുടെ കമ്പനി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംബ്ല കാൻറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് മൗത്ത് ഫ്രഷ്നേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ട് റേഞ്ച് ആണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് നമുക്ക് സാധനം പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടീഷണേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഹെയർ ഓയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് സലോൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബെലോസിറ്റി ബെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് അതായത് ഷേവിംഗ് ലോഷൻ ഡിയോഡ്രൻറ്റ് ഷവർ ജെൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ബെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടെ ആയിട്ട് മോദിക്കൽ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് മോദിക്കൽ എൻവിറോ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സോ ഈ റേഡിയേഷനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ് മൊബൈൽ എൻവിറോ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൊബൈൽ എൻവിറോ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ചിപ്പ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റേഡിയേഷനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും റേഡിയേഷനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഹോം കെയർ കാറ്റഗറി എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വലിയൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഹോം കെയർ കാറ്റഗറി മോദികർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിലാണ് അതേസമയം വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് സ്പാർക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ക്ലീനർ ആണ് സ്പിക് ആൻഡ് സ്പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്റൂം ആക്സസറീസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റെറി ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റെറി ക്ലീൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എച്ച് ഡി ഫ്ലോർ ക്ലീനർ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ അഴുക്കുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോർ ക്ലീനർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഡെസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വണ്ടർ ഡ്രോപ്പ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വണ്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രബും അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബിയോണ്ട് ബ്ലൂ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനേഴ്സ് എല്ലാതും ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാവുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെയാണ് ബിയോണ്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത വെറും തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലോസറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ബിയോണ്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്കതൊരു വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പല ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനേഴ്സും വളരെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെപ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസിന് അത് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം നമുക്ക് സിൽവർ ഡിഷസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിൽവർ ഡിപ്പ് പോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൈറ്റി ഇൻവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒപ്പം ആ ക്ലീൻ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഷൈനിങ്ങിനും പ്രൊട്ടക്ഷനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൈറ്റി ഇൻവൺ ഷൈൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെയുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടോ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഓട്ടോ ഗ്ലോ ആൻഡ് ഓട്ടോ വാഷ് നമ്മുടെ വാഹനം നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഓട്ടോ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ്
സോ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം വേറെ ഏതൊക്കെയോ ബ്രാൻഡിന്റെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഈ ബ്രാൻഡാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് എനിക്ക് തരുന്നു ബെനിഫിറ്റ്സ് എനിക്ക് തരുന്നു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ബ്രാൻഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകൾ മാറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗമുള്ള രീതി മാറിയാൽ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മോദിക്കർ ബിസിനസ് അവസരം നിങ്ങൾ സോ ഇതിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു അക്യുമുലേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ മാസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് വോളിയം ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി നമുക്ക് അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏഴ് ശതമാനമാണ് നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് പി വി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏഴ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഇരുന്നൂറ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് നാനൂറായിട്ടാണ് കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് ശതമാനത്തിന് പകരം പത്ത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഓരോ മാസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് വോളിയം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് തരുന്നത് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു അക്യുമുലേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ മാസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് വോളിയം ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി നമുക്ക് അത് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏഴ് ശതമാനമാണ് നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് പി വി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏഴ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഇരുന്നൂറ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് നാനൂറായിട്ടാണ് കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് ശതമാനത്തിന് പകരം പത്ത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഓരോ മാസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് വോളിയം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് തരുന്നത് വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു വൺ ഇയർ ഒന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം ഈസിയായി നമുക്കൊരു ആറ് ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ ഇൻകം മോഡിക്കേറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സോ ഇത് മോഡിക്കേർ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റ് ഇൻകം കൂടാതെ ഇത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വിയുടെ ബിസിനസ് വോളിയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ആ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കകം നമ്മൾ ഒരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ ആളും ആ ആളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വിയുടെ ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പം ജാനുവരിയിൽ മോഡിക്കേറി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ എൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരാളെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ ആളുടെയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പെന്ന് പറയാൻ കാരണം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്ത് മന്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോയൽറ്റി കിട്ടും അപ്പം അപ്പം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ പരിപാടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മന്ത് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് ഞാനും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ആളും ഈ രണ്ട് പേരും അവരുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വിയുടെ പർച്ചേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ വേറെ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ മോഡിക്കേറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളും അവരുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈച്ച് വൺ ബ്രിങ് വൺ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു മാസം ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം ഞാൻ ആകെപ്പാടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരെയും പിന്നെ ഞാൻ മൊത്തം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്താറായിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് പിന
പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് ശതമാനം എടുത്ത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബോണസായിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരും സോ ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ കാണും ബട്ട് സ്റ്റിൽ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് മാത്രമുള്ള തുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും ഓ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടാ ഈ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരുടെ ടീം ഫോം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെ വീതം ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു പ്രൂവൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പലരും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ജിഷാദ് സാറാണെങ്കിലും ദിനേശ് സാറാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല ഇത് ഫുൾ വർക്ക് ആവുന്നില്ല ചില ജോയിനിങ്ങിൽ പ്രശ്നം വന്നു ചിലരുടെ ബിസിനസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്ലാനിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മേളെ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതും പോകട്ടെ നമ്മൾ വിചാ ഇത്രയും പോലും ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോയിനിങ് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ പെർഫോമൻസ് ബോണസ് ലഭിക്കും അതും ഒരു ചെറിയ തുകയല്ലോ 